200 dólares. Hay cinco trabajadores que perciben un salario entre 320 y 340 dólares. Hay 12 trabajadores que perciben un salario entre 360 y 380 dólares. Muy bien. Eso significa. Entonces, ese es nuestro cuadro de distribución de frecuencias. ¿Qué vamos a calcular? Vamos a calcular a las, algunas medidas de forma. Para calcular las medidas de forma, primero, recuerden, vamos a calcular la deformación horizontal. ¿Cómo se calcula la deformación horizontal? A través del coeficiente de asimetría. Le llamamos así, sea mayúscula, ¿no? Coeficiente de asimetría. Muy bien, ¿cómo se determina el coeficiente de asimetría? Si ustedes recuerdan, en la parte teórica, cuando explicamos, hicimos esta explicación, perdón, este desarrollo del modelo de la fórmula, si ustedes quieren, ¿sí? Era que el tercer momento, es decir, M sub 3, dividido entre la desviación típica, pero elevado al Q. Ese es el coeficiente de asimetría. Y en el coeficiente de asimetría, ustedes recordarán, el tercer momento, le llamamos M sub I, se calcula de la siguiente manera. Son tres momentos alrededor del origen, ¿no? El origen, que es el primer momento. El segundo momento alrededor del origen se llama la varianza. El tercer momento es precisamente el coeficiente de asimetría y el cuarto momento es el coeficiente de curtosis, que miden la deformación tanto horizontal como vertical de una distribución de datos. Entonces, ¿Cómo se calculaba este M sub I? Era la sumatoria, abrimos paréntesis. De cada X menos la media, esto elevado a la I, ojo, Dependiendo, si quiero el tercer momento, va a estar elevado al Q. Si quiero el cuarto momento, va a estar elevado a la cuarta. Dividido entre N. Muy bien. Entonces, esto ya lo hemos desarrollado en, el, en los fundamentos teóricos. Simplemente que el coeficiente de asimetría se calcula con esa fórmula. Y obviamente, cualquier momento se calcula de esta manera. Elevando la diferencia a la iésima potencia, dependiendo de qué momento se quiere. Bien, ahora, ¿qué cosas ya hemos calculado? Ya hemos calculado para no volver a calcular, ¿no es cierto? Porque sería absurdo volver a calcular. Fíjense la media. Ya hemos calculado la media aquí. ¿Cuánto es la media? 360.4. Entonces, simplemente lo voy a anotar porque ya lo hemos calculado. O sea, necesitamos para calcular cualquiera de los momentos esta media, esta de aquí, ¿ya? Entonces, ya está calculado. De todas maneras, vamos a escribir la fórmula. La media aritmética de un conjunto de datos no es nada más que la sumatoria de los XI por los NI dividido entre N. Entonces, ya nosotros hemos determinado la media en, el, en la clase anterior tiene el sentido que volvamos a calcular. De cualquier manera, es el, se multiplica esto por esto, esto por esto, esto por esto, y luego se suma todo eso y se divide entre 50. Eso es lo que hemos hecho. Como ya está calculado, entonces directamente ponemos su valor. ¿Cuál es su valor? Es 360.4. Entonces, la media, 360.4. ¿Qué son estos? ¿Qué es esto, perdón? Es el salario promedio por cada trabajador. Eso es. Si queremos interpretar, decimos que en esa empresa, en promedio, cada trabajador percibe un salario de 360.4 dólares. Muy bien, ya está eso determinado. ¿Qué otra cosa habíamos determinado? La desviación típica. Recuerden, nosotros siempre calculamos la varianza. 
y después ya le sacamos la raíz cuadrada. La varianza es sumatoria de todos los x y menos la media elevado al cuadrado, esta misma media de acá, ¿no? Y toda esa diferencia multiplicamos por n sub i y dividimos entre n. Entonces, esta varianza ya nosotros la hemos calculado. En realidad lo que hemos hecho nosotros ha sido calcular la desviación típica, que es lo que me interesa. Pero la desviación típica, ¿qué es? Es la raíz cuadrada de la varianza, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos la varianza, podemos calcular la desviación típica. ¿Cuánto es nuestra desviación típica? Bueno, primero veamos aquí cuánto es nuestra varianza. Ya lo hemos tenido que haber calculado. Y también la desviación típica. Recuerden que la desviación típica tiene signo más y tiene signo menos. Pues para no estar calculando nuevamente, fíjense, aquí está, la desviación típica, ya lo habíamos calculado, y en realidad sacamos la desviación típica. Miren, Pero también calculamos la varianza, aquí está, aquí arriba, miren, la varianza nos dio 1235.8. Esa era la varianza. Dólares al cuadrado por trabajador. Y sacándole la raíz cuadrada a la varianza, aquí está, raíz cuadrada de 1235.8, nos salió más o menos 35.2 pesos por trabajador. Entonces, ¿de dónde sacamos esta sumatoria? Trabajamos aquí en este cuadrito, fíjense. Sí, voy a... Ahorita también voy a seguir trabajando con este cuadrito, solamente que estoy anotando primero la información que ya conocemos. Nos vuelvo a anotar, 1.238.8, perdón, 1.235.8. Esto es 1.235.8. Dinero, en todo caso, pesos al cuadrado, voy a poner así, pesos al cuadrado por trabajador, ¿sí? Muy bien. Hemos sacado la raíz cuadrada y nos da la raíz de 1.235.8. Aquí está, 35.2. La desviación típica es de 35.2. ¿Qué cosas? Dólares por trabajador. Bien. Entonces, todo eso ya calculamos la clase anterior. Por si acaso, lo que ahorita estamos calculando son las medidas de forma. Para las medidas de forma, fíjense qué datos necesito. Primero necesito la desviación típica. ¿Ya la tengo? Sí, aquí está. Es 35.2. ¿Qué más necesito? Calcular este momento. Pero para este momento necesito la media. ¿Ya tengo la media? Sí, aquí está, 360.4. Todo esto se calculó en la clase anterior. Entonces, voy a poner acá para... Yo sé que muchos no han entrado seguramente en clase anterior. Y simplemente voy a poner así. Voy a poner. Cálculos realizados. En última clase. Recuerden, además, son las medidas de dispersión. Obvio, esta es la medida de tendencia central, es la media, y estas son las medidas de dispersión. ¿Cómo interpretamos? Si ustedes quieren, podemos interpretar. El salario promedio de los trabajadores es de 360.4 dólares por cada trabajador, más o menos una variación de 35,2 
dólares por trabajador. Pero la desviación típica lo que me dice es qué variación tiene este promedio. Recuerden que este promedio puede ser un poquito más o un poquito menos. Hasta dónde más, hasta dónde menos, me dice la desviación típica. Pero eso tiene dos signos. Más, menos, porque sale además de una, de, de una raíz cuadrada. Muy bien. Ahora, ¿qué voy a calcular? Voy a calcular el tercer momento. Porque fíjense, para calcular el coeficiente de asimetría ya tengo la desviación típica. Aquí está el valor, es este, 35.2. ¿Qué dato es el que no tengo? El tercer momento. Y aquí está el tercer momento. La fórmula. ¿Cómo calculo el tercer momento? Obviamente voy a trabajar en la tabla. ¿Qué voy a hacer? Voy a aumentar en la tablita unas cuantas columnas separadas de la tabla, así. En la medida en que vayamos avanzando voy a ir aumentando. Si necesitamos columnas. Bien. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Bien. Creo que no voy a tener más cálculos en, esta, en, este, en este caso. A ver. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Si quiero calcular este momento, necesito hacer esta diferencia. XI menos la media. XI menos la media, vayan agarrando sus calculadoras. Quiere decir, por ejemplo, eh, en el caso anterior, en, ya hicimos en el cuadro, enseguida lo voy a mostrar, pero prefiero primero aquí anotarlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a hacer la diferencia. X sub I. Así, menos la media, ¿ya? Es esto de acá, X sub Y menos la media. Entonces, si agarramos nuestras calculadoras y hacemos las diferencias, ¿qué tendría que hacer? Esta, este es el valor de X sub Y en la primera clase, 290. 290 menos 360.4. La diferencia va a ser negativo. ¿Cuánto, por favor? 290 menos 360.4. Menos 70.4. Menos 70.4. Muy bien. Acá va a ser 310 menos 360.4. Va a seguir siendo negativo. ¿Cuánto? Menos 50.4. Menos 50.4. No Nunca. Muy bien. En el siguiente va a ser 330 menos 360.4. Va a ser negativo y va a ser menos eh, 10.4. Menos 30.4. ¿Perdón? Menos 30.4. No, eso es aquí arriba. Ah, tiene razón. Perdón, 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 me equivoqué. Este es menos 50.4. Entonces, es correcto lo que dice su compañero. Esto es menos 30.4. Muy bien. 350 menos 360.4. Ese sí es menos 10.4. Muy bien, el siguiente, 370 menos 360.4. Quiere decir 9.6 positivos, ¿están de acuerdo? 370 menos 360.4. 29. Muy bien, ahora, 390 menos 360.4. ¿Cuánto? 29.6. Muy bien. Y 410 menos 360.4. 49.6. Listo, ya está. Hacemos esas diferencias. Ahora, a esa diferencia, X sub Y menos la media, le vamos a llamar, le ponemos un nombre simplemente, le vamos a llamar, a ver qué le vamos a llamar, le vamos a llamar A. 
o B o D o cualquier cosa. No sé qué le llamamos allá para que no se confundan. Voy a ir allá y voy a ver qué le llamé. Se le podemos llamar cualquier cosa, pero fíjense, le llamamos A. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo, porque lo que acabamos de calcular es eso. A ver, le, le reitero, miren, aquí está menos 70.4, menos 50.4, menos 30.4, los mismos valores. Entonces a eso le llamamos A. Entonces volvemos a la pizarra. Le vamos a llamar A. ¿ya? Pero eso está en, eh, ¿cómo se llama? En círculo. Y eso para nosotros es A. Bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Obviamente voy a trabajar. Lo que quiero en este caso es determinar el tercer momento. ¿Sí? Y para determinar el tercer momento, ¿qué necesito hacer? Necesito utilizar esa fórmula de los momentos, pero de la siguiente manera. Bien. Como quiero el tercer momento, fíjense, quiero el tercer momento, voy a calcular M3. Y de acuerdo a esta fórmula general, ¿Cómo tendría que calcular el tercer momento alrededor del origen? La sumatoria de la diferencia de X y Y, que es la marca de clases con cada, perdón, cada marca de clase con el promedio, pero elevada, en este caso, a la tercera potencia. Y por N y, ajá, y, 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 y esto me olvidé de cerrar. Dividido entre N. Aquí, por favor, me olvidé en esta fórmula. Nunca es tarde. Esta diferencia lo tengo que multiplicar por n sub i. ¿Ya? Eso es lo que estoy haciendo acá. Muy bien. Entonces, recuerden que esto se llama a. Entonces, me voy a ir al cuadrito y voy a trabajar directamente en el cuadrito. Ustedes me acompañan con su calculadora. A, vamos a elevar al cubo. Es decir, a, vamos a elevar al cubo. Y vamos a multiplicar por la frecuencia absoluta. Otras palabras. Agarremos calculadora, por favor. Menos 70.4 elevamos al cubo y multiplicamos por 4. ¿Cuánto da? ¿Por 4, ingeniero? Bueno. A es esto. Elevamos al cubo. Menos 70.4. Ahora multiplicamos por su NI, por 4. Menos 70.4 al cubo por 4. Va a salir negativo. ¿Cuánto? Me sale un número enorme. No importa cuál es ese número enorme. Eh, un millón trescientos noventa y cinco mil seiscientos cincuenta y cuatro. Un millón trescientos noventa y cinco mil seiscientos cincuenta y cuatro. Punto seiscientos cincuenta y seis. Punto siete. Listo. ¿Tantos decimales? ¿Para qué tantos decimales? Está Bien. así. Los decimales exactos. Ya. Listo. Bien. Entonces, ya, recorrer esto ahí, ya que el número, como dice su compañero, es enorme. Y pues vamos calculando todo lo que falta. Muy bien. El siguiente. Elevamos menos 50.4 al cubo. Y multiplicamos por este 4. Va a dar negativo. ¿Cuánto? Menos 512. Menos 512.096.3. Listo. En el siguiente... Menos 30.4 elevamos al cubo, multiplicamos por este 5. Va a salir negativo. 
menos 140,472.3. 140,472. ¿Punto cuánto? 332. Listo. Muy bien. Terminen ustedes y me pasan. El total. Necesito el total de aquí. Muy bien, ¿alguien tiene ya el total? ¿Quién tiene el total? Novecientos menos novecientos sesenta mil ciento cincuenta y tres coma seis. 960.000 menos 960.153,6 menos te sale eh, por favor que alguien confirme Doniero sale negativo menos 960.153.7 repíteme por favor menos 960.000 153.7 Listo, 153.7. Listo. Sí, sí, ok, muy bien. Entonces, una vez que hemos calculado eso, que es la sumatoria, ya puedo calcular el tercer momento. ¿Cómo calculo el tercer momento? Simplemente dividiendo esa cifra, que es menos 960.000. 153.7 entre n, que es n, es 50. Muy bien, entonces ya tenemos el tercer momento. ¿Cuánto es? A la negativo, no importa. ¿Cuánto? Menos 19.203.1. Menos 19.203.1. Listo. Simplemente es el tercer momento. Si le queremos poner unidades, esto es pesos, es decir, dólares, pero al cubo. Y por cada trabajador. Ya, eso es simplemente una medida, no se interpreta. 
Muy bien. ¿Para qué hemos calculado el tercer momento? Disculpe, me interrumpa un momento. Este, Diga. En la sumatoria esa de que, que sacaron ahí, este, ese decimal que es 7, disculpe, no sé si es correcto el redondeo, ya que había en realidad 4 en realidad detrás de... Era, o sea, punto .644 y lo redondeó a 7. Creo que... No sería correcto. Claro, sí, pueden, pueden dejarlo como coma 6 o como está como coma 7. O sea, de, la verdad deberían dejarlo en coma 6. Pero bueno, sí, no creo sí. que no, no nos va a afectar mucho. Esperemos que no. Ah, bueno. Muy bien. Entonces, ya que tenemos el tercer momento alrededor del origen y tenemos también la desviación típica acá, entonces ya puedo calcular el coeficiente de asimetría. La fórmula está ahí. Aquí está la fórmula del coeficiente de asimetría. Dice, es el tercer momento. El tercer momento, ya lo tenemos, es menos 19.203.1. Y eso lo dividimos entre la desviación típica. La desviación típica es 35,2. Todo esto va a estar elevado al cubo. Aquí las unidades, fíjense, son dólares al cubo. Y aquí también es dólares al cubo. Entonces esto se va a simplificar con esto. Y el valor va a ser absolutamente adimensional. ¿Ya? Entonces. Y obviamente va a ser negativo. Y su valor va a ser menos cuánto. ¿Cuánto? Menos 0.44. Menos 0.44. ¿Listo? Muy bien. Listo. Ya hemos medido el coeficiente de asimetría. ¿Qué dice la teoría? Si el coeficiente de asimetría es igual a cero... Quiere decir que la distribución no tiene deformación, por tanto, la información estadística es muy confiable. Cuando el coeficiente de asimetría es mayor que cero, la distribución tiene una deformación hacia la derecha. Por tanto, el coeficiente de asimetría mide la deformación horizontal hacia la derecha, tiene su deformación hacia la derecha. Si el coeficiente de asimetría es menor que cero, dice la regla, eso hemos hecho la teoría, la distribución tiene una deformación hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque es menor que cero, es un número negativo. Por tanto, esta es una distribución asimétrica negativa. ¿Ya? Entonces, voy a aquí interpretar, obviamente todo esto ya lo hemos dicho en la teoría, ustedes deberían ya manejarlo. Como el coeficiente de asimetría es menor que cero, perdón, escribí mal. Menor que cero, como el coeficiente de asimetría es menor que cero, entonces la distribución... De los salarios tiene una deformación hacia la izquierda. El grado de deformación en este caso, como está bastante lejitos del cero, está más o menos en menos 0,5, quiere decir que es bastante asimétrica, ¿no? Entonces, la distribución salarial tiene una deformación hacia la izquierda. Significa que es una distribución asimétrica negativa. ¿Listo? Hemos medido la deformación horizontal. Lo que ustedes tienen que hacer es simplemente 
eh, leer un poco de la teoría que hemos hecho en clase anterior y de acuerdo a eso hacer la interpretación. Muy bien. Entonces, ya hemos calculado el coeficiente, eh, perdón, el coeficiente de asimetría, una de las medidas de forma. ¿Sí? Ahora vamos a medir la otra medida de forma. ¿Qué mide esta? Mide la deformación, obviamente, vertical, pues, ¿no? Deformación vertical. ¿Qué se mide? ¿Cómo se mide, mejor dicho? A través del coeficiente de curtosis. Entonces, vamos a medir la deformación vertical a través del coeficiente de curtosis. Aquí lo que hicimos entre las medidas de formas fue medir la deformación horizontal a través del coeficiente de asimetría. Bien. Entonces, el coeficiente de curtosis el coeficiente de curtosis tiene una formulita. ¿sí? Aquí lo voy a anotar, aquí al lado, para aprovechar el espacio. El coeficiente de curtosis es muy parecido a la fórmula del coeficiente de asimetría. Es el cuarto momento sobre la desviación típica elevado a la cuarta potencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué necesitamos calcular? Ya tenemos la desviación típica. Lo que no tenemos es el cuarto momento alrededor del origen. Pero ya tenemos la fórmula general acá. Entonces, la fórmula, la, fórmula, la fórmula particular ya sería la sumatoria de las diferencias de las marcas de clase menos la media elevado a la cuarta potencia. Recuerden, aquí dice m sub i, momento iésimo, elevado a la iésima potencia. Entonces, si estoy buscando el cuarto momento, va a estar elevado a la cuarta potencia. Y todo esto está multiplicado por la frecuencia absoluta n y dividido entre n. Si ustedes miran esta fórmula y esta de aquí, esta de aquí, son lo mismo, solamente que este es el tercer momento, por eso está elevado al cubo, y este es el cuarto momento, por eso... <coughs> elevado a la cuarta potencia. Muy bien. Entonces, lo primero, así se calcula el coeficiente de curtosis. Si queremos calcular el coeficiente de eh, curtosis, necesitamos el cuarto momento alrededor de origen. Aquí está la fórmula. Para calcular el coeficiente de asimetría, utilizamos el tercer momento. Lo voy a poner ahí y ahí están los resultados. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nuevamente vamos a ir a trabajar en la tabla. En la tabla tengo ya una columna preparada. Ahí voy a poner A, es decir, esta diferencia. Ahora lo elevamos a la cuarta potencia. Y lo multiplicamos por N sub I. Muy bien, entonces vamos haciendo las mismas operaciones que hemos hecho hace unos momentos atrás, diciendo lo siguiente. Esta diferencia es menos 70.4. Elevenlo a la cuarta. Se va a hacer positivo. Y lo multiplican por ni, que es 4. ¿Cuál es el valor? Hola. A elevamos a la cuarta, es decir, A es menos 70.4. Elevado a la cuarta se hace positivo y multiplicamos por este NI que es 4. ¿Cuánto me da? ¿Quién tiene el resultado, por favor? Señorita Cira Morales, ¿cuál es el resultado? Discúlpeme, ingeniero, es que tuve una falla con mi calculadora, estoy intentando uf, arreglar. Uf. Excusas, excusas, excusas. Adrián Pérez, ¿cuál es el, el resultado? 
tan echados en su cama. Adrián no, Pérez. El resultado es en enero. Adrián me... Pérez, ¿me estás respondiendo? Sí, 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 sí. El ya, ¿Cuál es el es... resultado? Menos 6.140.880.5. Sí, no, estás en la luna. Fernando Candia. Si, si no pueden ustedes calcular un número en su calculadora, ¿cómo van a estar en el examen? Dios mío, yo no sé qué les está pasando a ustedes. Bueno. Guerra avisada no mata. Increíble, cálculos elementales que tienen que poner en la calculadora y la calculadora tiene que hacer trabajo y no pueden hacer. ¡Qué barbaridad! Benjamín Romero. Eh, 98.254.087. Ya, como 8. 98 millones 400. No, 98 millones 254.000. Ya, dame un minuto, espérame ahí. Ya. ¿No es negativo ese resultado? A ver, ¿qué crees tú, compañero? ¿240 y cuánto, hijo? 254.087. ¿Sin decimales? Como 8. Un, punto 8. Muy bien. El siguiente dato es menos 50.4 elevado a la cuarta. Y volvemos a multiplicar por este 4 de aquí. ¿Cuánto es eso? 25 millones 809 mil 651,3. Listo. Y así sucesivamente termina de calcular y me pasan el total. ¿Cuánto es el total, por favor? Ciento setenta y siete millones ochocientos dieciséis mil novecientos veinticuatro coma dos. Confirmo. Listo, gracias. Y ahora calculamos el cuarto momento. Ya tenemos esa sumatoria, entonces lo único que tengo que hacer aquí es estirar una flechita, voy a estirar la flecha, cuarto momento alrededor del orri. La sumatoria de toda esa expresión es ese número que está ahí, 177 millones, 892 mil, ¿está bien? 816 mil. Perdón, perdón, es que anoté mal y estoy sin lentes para variar. 816,924. Sí, cómodo. Y eso dividimos entre qué? Entre 50. Listo, ya tengo el cuarto momento al, alrededor del origen. ¿Cuál es su valor? Tres millones quinientos cincuenta y seis mil. 
338. 3.556.338,5. Listo, coma 5. ¿Qué cosa es esto? Esto es dinero, pero elevado a la cuarta por cada trabajador. Este es un número, no tiene interpretación, es un momento simplemente alrededor del origen, es más alejado del origen. Y lo único que hacemos es utilizar este número para calcular el coeficiente de Curtos. Aquí está la fórmula. Entonces, calculemos el coeficiente de curtosis. El coeficiente de curtosis, dice, es el cuarto momento, en otras, en otras palabras, 3.556.338.5. Esto es dinero que está elevado a la cuarta potencia. Sobre la desviación típica, elevado a la cuarta potencia. La desviación típica ya la tenemos, es 35, aquí está, por si acaso, es este, 2. Pero eso lo elevamos a la cuarta potencia. Por tanto, esto también va a ser dinero elevado a la cuarta potencia. Esto se va a simplificar con esto y tenemos un número adimensional. Y eso es el coeficiente curtoso, un número adimensional. 2,3. 2,3. Sí. ¿Listo? Y está resuelto. ¿Qué significa el 2,3? ¿Qué dice la teoría? Si el coeficiente de curtosis es igual a 3, la distribución es mesocúrtica. Si el coeficiente de curtosis es mayor que 3, la distribución es leptocúrtica. Quiere decir, muy elevada en la parte central. Y si el coeficiente de curtosis es menor que 3, es platicúrtica. Quiere decir que es una distribución plana. En este caso, el coeficiente de curtosis es menor que 3. Entonces, si el coeficiente de curtosis es menor que 3, decimos. Como el coeficiente de curtosis es menor que 3... Entonces, la distribución de salarios es mesocúrtica. Perdón, 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 me equivoqué. Es platicúrtica. Platicúrtica quiere decir plana, que los datos están ligeramente distribuidos de manera plana. Por eso estamos hablando de deformación vertical, no de deformación horizontal. ¿Ya? Entonces, un poco para ver esto de la interpretación, lo que tienen que hacer ustedes es leer la parte este, conceptual que hemos hecho en la clase anterior para comprender qué hemos hecho en este momento. Hemos medido la deformación horizontal y hemos medido la deformación vertical. Si queremos... Esquematizar un poquito, aquí vamos a hacer una distribución, ahorita lo voy a dibujar, y aquí voy a hacer otra distribución. El coeficiente de, de asimetría salió negativo, por tanto, quiere decir que la deformación es a la izquierda, quiere decir que esta distribución va a tener más o menos esa forma, mire, así. La deformación va a estar a este lado. Por eso es negativo. En cambio, esta, esto mide la deformación horizontal. Sí, en este sentido, horizontalmente. Por eso decimos que esta es una distribución asimétrica negativa con su deformación hacia la izquierda. En cambio, como el coeficiente curtoso es menor que 3, esta va a ser una distribución más o menos así plana. Porque podría ser, recuerden, podría ser así, leptocúrtica, podría ser mesocúrtica o podría ser, como en este caso, platicúrtica. Muy bien, todo eso lo hemos visto en la parte teórica. Por tanto, voy a borrar, solamente para ayudar un poquito, que ustedes comprendan 
lo que explicamos en la teoría y hoy lo estamos plasmando con un ejercicio. Entonces, listo, ya saben calcular las medidas de forma. Las medidas de forma son de dos tipos. Las que miden la deformación horizontal a través del coeficiente de asimetría, ya hemos medido, y la que mide la deformación vertical a través del coeficiente de curtosis, es decir, vertical, hacia arriba, hacia abajo, verticalmente, esta es horizontalmente. Dependiendo de los valores, el coeficiente de asimetría se compara con el cero, el coeficiente de curtosis se compara con el 3, por eso aquí el valor nos ha salido menor que 3, por eso es platicúrtica. Si hubiera sido mayor que 3, esta hubiera sido una distribución así empinada, alta. Listo, señores. Ya están las medidas de forma. ¿Qué más voy a enseñar? Mejor dicho, ya enseñé qué voy a hacer. Voy a aplicar las medidas de concentración. La última familia, medidas de concentración. Bien, las medidas de concentración son dos, ¿recuerdan? Una medida de concentración es gráfica y otra medida de concentración es este, cuantitativa. Vamos a utilizar la medida de concentración primero gráfica y luego la medida de concentración cuantitativa. Ambas medidas nos van a hablar de cómo están distribuidos los salarios en, ese, en esa empresa. Ustedes recuerdan que miden las medidas de concentración, miden el grado de equidad de una distribución. Ojo, el grado de equidad de una distribución. ¿Ya? Lo voy a poner aquí arriba. Voy a trabajar en esta partecita, separando esto. Voy a trabajar aquí. Y voy a hacer el gráfico y los cálculos cuantitativos en esa parte. A ver. Una medida de concentración, la que es gráfica, que mide la equidad o la desigualdad de la distribución de los datos, es la curva de Lorentz. La curva de Lorentz es un cuadrado que se divide en 10 partes. Cada parte representa 10%. ¿Recuerdan? En el, eje, en el eje de las abscisas se habla de P sub I, que es el porcentaje de eh, trabajadores. En todo caso, el porcentaje de observaciones. Y en la vertical, en el eje de las ordenadas, se mide el, la, la, la variable el porcentaje acumulado de la variable, ¿sí? Entonces, la curva de Lorentz es una medida de grado. Pero para construir la curva de Lorentz, obviamente necesito trabajar primero el cuadro. La curva de Lorentz me va a mostrar un, un intervalo, una franja, que cuanto más angosta esa franja, más equitativa es la distribución de los salarios. Cuanto más esa franja se amplía, es menos equitativa, es más desigual, quiere decir. Y después lo vamos a medir eh, cuantitativamente a través del índice de G. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con esta misma información. Vamos a medir el índice de concentración eh, de esta distribución de los salarios. Ojo, ¿qué voy a utilizar? Voy a utilizar eh, esta información para no este, eh, volverla a, a escribir aquí. Se trabaja con esta información, ¿ya? Con esta información de aquí se trabaja. Ojo, con esta información voy a hacer de cuenta de que esto que está aquí no existe y al lado de esto tendría que trabajar esto de acá. En otras palabras. Como no puedo copiar esto a este lado, voy a continuar trabajando a este lado, ¿ya? Bien. O sea, lo que quiero decir es que tengo que trabajar con esta información de aquí. Con eso tengo que trabajar. Como no lo puedo copiar y voy a perder el tiempo este, copiándolo, solo para que lo vean, no hay necesidad, ¿no es cierto? Estoy explicando que se trabaja con esa información. Con esta información hemos trabajado también esto, hemos trabajado todo. 
Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a preparar el terreno. Voy a separarme de esto y voy a empezar a trabajar aquí. ¿Ya? Bien, entonces, primero, que voy a trabajar, primero voy a trabajar todo lo que es P sub I. ¿Qué es P sub I? Por si acaso, todo esto está en la teoría. Cuando ya empieza a graficar, voy a volver a explicar. Yo supongo de que en la clase anterior, en la última clase, cuando expliqué, alguien debe tener, pues, en su cuaderno, ¿no es cierto? O alguien debe tener la imagen para, para ver lo que estoy diciendo. Lo primero que vamos a hacer es calcular los P sub I. ¿Cómo vamos a calcular los P sub I? Bastante sencillo. Miren lo que voy a hacer. Recuerden que ya tenemos esta información de aquí. Entonces, estoy trabajando en base a esta información. Entonces, lo primero que voy a hacer es acumular, acumular las frecuencias absolutas. Es decir, esta es mi frecuencia absoluta. Si esta frecuencia N sub I la acumulo, la frecuencia se llama frecuencia absoluta acumulada menor que, que es esta de aquí, N sub I, ¿correcto? Esa es la frecuencia acumulada menor que. Entonces, vamos acumulando. ¿Qué quiere decir? Que esta, esta de aquí, este 4, esta frecuencia se copia igualito. Y luego se va sumando en diagonal. 4 más 4. 8. 8 más 5, 13. 13 más 9, 22. 22 más 12, eh, 24, 34. 34 más 9, 43. Y 43 más 7, 50. Lo único que he hecho ha sido acumular las frecuencias absolutas menores que. Es lo único que he hecho. ¿Ya? Ahora, ¿qué voy a hacer? Esas frecuencias acumuladas menores que las voy a dividir entre 50. En otras palabras, el valor de P sub I que voy a obtener, el primer valor de P sub I, Enseguida voy a anotar qué significa P sub I. Lo necesitamos para el, dia para el diagrama de Lorentz. Enseguida voy a anotar qué es P sub I. ¿ya? ¿Qué necesito? Este P sub I necesito expresarlo en términos porcentuales. Deme un minutito. Sí, está bien. Este P sub I necesito expresarlo en términos porcentuales. Estaba dudando con esto de aquí. Lo voy a poner aquí entre paréntesis. Tiene que expresarse siempre en porcentajes. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo determinamos ese P sub I? El P sub I se determina, voy a escribirles aquí. Esta no es una fórmula, pero obviamente... Aplicamos una regla de tres simple o directamente decimos cualquier P sub I, como estoy aquí dando aquí medidas, la, medidas de concentración, lo vamos a calcular así, como N sub I dividido entre este N del tamaño de la muestra. Y lo vamos a multiplicar por 100 para que nos dé en porcentaje. Entonces, utilizando esta relación, por ejemplo, el valor de P1, fíjense, el valor de P1 va a ser el N1. ¿Cuánto es el N1? Es 4. 4 dividido entre 50. Por favor, ¿cuánto es 4 dividido entre 50? Y esto multiplicado por 100. Pero sale 8. Entonces, fíjense, 100 entre 50 es 2 y 2 por 4 es 8. Pero este resultado es así. Es 8 por 100. Por eso este valor tiene que estar expresado siempre en porcentaje. 
¿Qué voy a hacer? Lo voy a anotar, pero cambiándole el color para que resalte, porque esos son los datos que vamos a utilizar para graficar. Entonces, esto es 8 y lo voy a poner ahí al ladito el porcentaje. ¿Ya? No debería poner, pero lo vamos a poner. La idea es que se distinga. ¿Qué voy a hacer para el siguiente? Este 8 voy a dividir también entre n. 8 dividido entre 50. Si esto es 8, quiere decir que esto va a ser 16. ¿Sí o está mal? Está bien, ingeniero. Luego sale 26, 44. Ya. 8 dividido entre 50, ¿cuánto es? 16. 13 entre 50. Ahí va a salir 26. ¿26? Sí. Ya, 26%. 44. 44. Ya, sigamos. 68. 86. 100. Sí. Muy bien, entonces lo dejamos 100%. Pero a ver, a ver, a Déjenme, por favor, ver un ratito. 16 más 8 son 24. No, esto está mal. Por favor, yo cometí un error. Me... Aquí es donde yo cometí el error. Entonces voy a rectificar esto, por favor, antes de que la cosa... Voy a borrar todo esto. Enseguida explico por qué. Y esto de aquí también. Y esto también de aquí. Uh, aquí hay un craso error. Bien, lo vamos a mantener esa columna. Esta columna es innecesaria. Que no la necesito. Yo quise hacer de un solo paso y me salió mal. Bien. Pero lo dejamos. ¿Sí? No nos afecta en nada. Lo que necesitábamos era esto. Y ahí fue donde yo cometí el error. Porque era simplificar. Necesitamos calcular la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, ya nosotros lo hemos calculado varias veces, estamos hablando de H sub I. ¿Ya? Estamos hablando de H sub I. ¿Ya? ¿Cómo se calcula H sub I? Eso es lo que, ese es el error que cometí aquí. Lo estaba queriendo acumular de una vez. H sub I es N sub I dividido entre N y esto por 100. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que este resultado me va a estar expresando las frecuencias relativas en porcentaje? Entonces, por ejemplo, si quiero, que, si quiero calcular el H1, este de aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir este 4 entre 50. Por favor, ayúdame. 4 dividido entre 50. Cero punto cero 
Eso es 0.08, si multiplicamos por esto es 8%. Entonces lo vamos a poner como porcentajes. Ahora, 4 dividido entre 50 va a, también ser, va a seguir también siendo 8%. 5 dividido entre 50, eso es 10%. Cinco dividido entre cincuenta, les decía, es diez por ciento. Nueve dividido entre cincuenta, por favor. Dieciocho por ciento. Dieciocho por ciento. Ya. Veinticuatro. Dos entre cincuenta. Veinticuatro por ciento. Esto es de nuevo 18%. Y este vendría a ser eh, 7 entre 50. 14%. 14%. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Acumulamos. La frecuencia acumulada de las frecuencias relativas. Voy a venir aquí. Frecuencia acumulada menor que. Y también lo expresamos en porcentajes. Expresando en porcentajes, el primero copiamos, tal cual está, y 8 más 8 son 16%. 16 más 10 son 26%. 26 más 18, estamos hablando 44%. Más 24, estamos hablando de 68%. Más 18, estamos hablando de 86%. Y el último, 100%. Muy bien. 14 más 86, son 100%. ¿Ya? Entonces, muy bien. ¿Qué es lo que tenemos? Este valor H sub i es el valor acumulado. Este h sub i de aquí, lo voy a, a expresar así. Este valor, para nosotros a partir de la fecha, es p sub i. Entonces lo pongo aquí. Esto es p sub i. A eso se llama p sub i. Enseguida lo vamos a ver en el gráfico. Ya está. Por favor, hace rato me, me chipé totalmente porque estaba queriendo utilizar estas frecuencias acumuladas que no son necesarias, por eso les decía, ni siquiera deberíamos haberlas calculado. Pero bueno, pero de cualquier manera, fíjense lo que hace rato hice. Dividí 40 entre 50 y me daba 8%. 8 dividido entre 50 y me daba 16%. 13 dividido entre 50 me daba este otro valor. Y todos esos valores me dan los valores que están ahí. Bueno, llegamos a lo mismo, pero mejor hacerlo con lo conocido. Más vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer, dice el dicho. Entonces hemos trabajado con esto de acá y luego lo hemos acumulado. Bien, ya tengo los valores de P sub i. ¿Para qué voy a hacer? Voy a multiplicar x y por n sub i. ¿Para qué? Porque x sub i por n sub i es la cantidad de dinero que corresponde a cada categoría. Voy a explicar enseguida, no os preocupen, ahorita todavía parece un poco chino. XI voy a multiplicar por N sub I. 
En algún momento ya lo hemos calculado más adelante, pero lo volvemos a calcular en este momento. Aquí está XI, fíjense, 290 por 4. ¿Cuánto es 290 por 4? 4 por 0, 0. 4 por 9, 36, va 3. Y 4 por 2, 8, 11. 1160, ¿está bien? Sí, sí. sí. Muy bien. Por favor, ayúdame tu calculador. 4 por 310. 1240. Ya, 1240. Eh, 5 por 330. 1650. 1650. 9 por 350. Estoy multiplicando esto por esto. 3150. Ya está. 12 por 370. 4,440. 4,440. Eh, 9 por 390. 3,510. 3,510. Y finalmente, 7 por 410. 2,870. 2,870. Bien. ¿Ahora qué vamos a hacer? Vamos a totalizar. Eso. Vayan totalizando, por favor. Vamos a totalizar esto. Y ese total lo anotamos ahí abajo. Es una sumatoria. ¿Y cuánto es esa sumatoria? 18.020. Muy bien, lo dejamos como está. 18.020. Bien, a ver, ¿qué es lo que hemos calculado? Hemos calculado lo siguiente. Por ejemplo, ¿qué representa estos 1.160? Es el salario promedio de los trabajadores en la primera clase, 300, 290. Ese es el salario promedio de los trabajadores de la primera clase, 290. ¿Cuántos trabajadores hay en esa primera clase? Cuatro trabajadores. Entonces, quiere decir que los cuatro trabajadores reciben... ¿Un total de cuánto? De 1,160 pesos. Entonces, ¿qué significa estos 18,020? Que los 50 trabajadores, es decir, todos los trabajadores de esa empresa, perciben en total 18,020. Entonces, ¿qué viene a hacer este 18,020? Esto viene a ser lo que se llama la masa salarial, es decir, la cantidad de dinero que se dividen todos los trabajadores en esa empresa, cada vez que les, pa les pagan su sueldo. Esa es la masa salarial. <coughs> Nuevamente, ¿cómo lo determina? Por ejemplo, veamos esta tercera clase. En la tercera clase hay cinco trabajadores. En promedio, ¿cuánto gana cada trabajador? 330. Entonces, si multiplicamos 330 por 5, esa es la cantidad de dinero que reciben esos cinco trabajadores, 1,650 dólares. Entonces, la suma de todos estos datos quiere decir que todos los trabajadores, los 50 trabajadores, reciben cada mes 18,020 dólares. Por eso se llama total o masa salarial. Si quieren, puedo poner así. Este es el total o la masa salarial. Esa masa salarial es la que se tiene que distribuir entre los trabajadores, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Volvemos a calcular una frecuencia relativa. Es decir, con una regla de tres simple decimos, 1160, ¿qué porcentaje hacen si 18.020 hacen el 100%? En otras palabras, para no hacer esa regla de tres simple lo que vamos a hacer nosotros es aplicar esta misma fórmula de aquí. Solo que esa formulita perdón, va a estar expresada de otra manera, ¿no? No va a estar como en el sub y va a estar expresado como, eh, ahorita les digo, ahorita lo escribo, mejor dicho, estoy pudiendo hacer esto.
Muy bien. Repito, ¿ya? Lo que estábamos diciendo aquí es lo siguiente. 18 mil, voy a anotar, 18 mil 80, creo que es, ¿sí? No, 18 mil 20 hacen el 100% del dinero. Estoy aplicando una regla de 3 sí, ¿ya? Entonces, 1160, 1160, ¿qué porcentaje hace? Esa es la pregunta, ¿ya? Entonces, si esta es la pregunta, es lo mismo que esto de aquí, es un H sub I. Es una frecuencia relativa. Solo que en esta frecuencia relativa no lo voy a expresar así como aquí dice n sub i sobre n. Sino va a ser x sub i, así va a ser, ¿no es cierto? Por n i dividido entre la sumatoria de x sub i por n i. Esto lo multiplicamos por 100. Ojo. Si queremos aplicamos una regla de tres simple. O esta formulita que es una analogía de esta otra. Pues en realidad no es una fórmula, sino es una deducción, ¿no es cierto?, de una regla de tres simple. Y ya está. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a trabajar aquí al ladito con ese X sub I. Entonces voy a calcular, eh, perdón, con ese H sub I, esa frecuencia relativa. Voy a volver a poner aquí H sub I. Pero cuidado que se confunda con este. Este es del porcentaje de trabajadores, este es de la masa salarial, este que estoy explicando acá, ¿ya? Entonces, agarren sus calculadoras. Dividan 1160 entre 18.020. Y multiplican por 100. 6,44. Si es 6,44, para no tener decimales, lo vamos a dejar en 6. Muy bien. Ahora dividimos 1.240 entre 18.020. Lo multiplicamos por 100. 7. 7%. ¿Listo? 1.650 entre 18.020. Lo multiplicamos por 100. Y lo redondeamos a un número entero. 9. 9. 9%. Ya. Siguiente. 3.150 entre 18.000 B. 17. 17%. Bien. 4.440 entre 18.000 B. 25. 25%. 3.510 entre 18.020. 19. 19%. Y 2.870 entre 18.020. 16. 16. Permítame un minutito. Yo quiero. Voy a tener que. Ampliar. Y este recorrer un poquito porque me va a faltar espacio. Bien, dijiste 16. Sí, dinero. Listo. A ver, sumamos si da 100%. 6 más 7. 99. Ya. Entonces, en alguno tenemos que redondear. ¿Por dónde vamos a redondear? Al de, al de 17% de enero, que es da 17,48. ¿Este de aquí? Ajá, ese podemos redondear a 18%. Ya, entonces le pongamos 18. Listo, solamente lo arreglamos en uno de ellos. En cualquiera, ahí ya no hay mucho problema. Bien, ¿ahora qué hacer? Voy a volver a acumular. Voy a repetir el procedimiento. Fíjense, voy a acumular. Al lado voy a acumular. Y eso se llama H sub I. Acumulando, el primero se copia igual, ¿no es cierto? Quiere decir que aquí voy a poner 6%.
Y voy sumando en diagonal. 6 más 7 son 13%. Trece más nueve son veintidós por ciento. Veintidós más dieciocho son treinta, cuarenta por ciento. Cuarenta más veinticinco son sesenta y cinco por ciento. Sesenta y cinco más diecinueve son ochenta y cuatro por ciento. Y finalmente cien por ciento. Y perfecto, coincide todo bien. Listo. Ahora, primero voy a separar mi columna. ¿Y qué es lo que acabo de obtener? Acabo de obtener lo que es Q. ¿Qué es Q? Es la frecuencia acumulada, en este caso, de la variable. En este caso, ¿cuál es la variable? La variable es X y representa el salario. Fíjense aquí que aparece X. Primero lo hemos expresado en porcentajes y después lo hemos acumulado. Por tanto, esto viene a ser Q sub I. Bien, ahora, antes de hacer nada, voy a explicar. Por ejemplo, miren, ya, por ejemplo, miren, voy a explicar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, escuchen. El 8% de los trabajadores percibe el 6% de la masa salarial, es decir, percibe el 6% del dinero. El 16% de los trabajadores percibe el 13% de la masa salarial. El 26% de los trabajadores percibe el 22% de la masa salarial. El 44% de los trabajadores percibe el 40% de la masa salarial. Si ustedes observan, casi como que hay equidad, ¿no? Aquí es 8% y aquí es 6%. Legítimamente, ¿qué quiere decir? Que para el 8% de los trabajadores debería ser el 8% de la masa salarial, del dinero. Para el 44% de los trabajadores debería ser el 44% del dinero. Pero la diferencia es pequeña, lo mismo acá. Ya estamos viendo aquí un poco cómo se va a ir esclareciendo la relación de, eh, del grado de equidad. Muy bien. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a construir la curva de Lorentz. Ya tengo P, ya tengo Q. Para eso hemos hecho el cuadrito. Después vamos a calcular el índice Gini. Primero la curva de Lorentz. Recuerden que la curva de Lorentz tiene que ser un cuadrado. No sé si ese es cuadrado, creo que sí. Bien, si no es, bueno, asumamos que es un cuadrado. ¿Ya? Este cuadrado está dividido en dos partes, recuerden. Una diagonal que cruza la otra diagonal. ¿Cómo es? <ríe> Una diagonal que une... Que divide el cuadro en dos partes iguales, mejor así. Una parte 50% hacia arriba y otra parte 50% hacia abajo. ¿Qué anotamos en este eje? En este eje voy a aumentar porque no puedo extender. Aquí anotamos lo que se llama P sub I. ¿Y qué anotamos aquí? Anotamos Q sub I. Muy bien. Entonces, ¿qué es P sub I? Es el porcentaje acumulado de trabajadores. Aquí anotamos P sub I. Enseguida voy a anotar aquí contexto. Y aquí anotamos Q sub I. Ahora voy a anotar qué es P y qué es Q. Bueno, primero, antes de anotar, voy a eh, graduar. ¿Ya? Graduar, ¿qué significa? Significa que vamos a dividir en 10 partes iguales. A ver, ojalá me vaya bien. A ver, yo creo que esa es la mitad. Ya, vamos a asumir que esa es la mitad. Y ahora esto dividimos en 5 partes iguales. ¿O 
ustedes tienen la ventaja de tener un cuaderno cuadriculado. Yo no. ¿Ya? Y lo mismo hacemos en este otro E. A ver, creo que ahí es la mitad. Si va a salir un poco mal es por mi graduación. ¿Ya? Muy bien. Esto es cero. No hay 0%. Esto es 10. Esto es 20%. 30, esto es 40%. No me da para anotar todos, pero ustedes pueden hacerlo. 50, esto es 60%. Esto es 80%. Esto es 80%. Y esto de aquí, obviamente, es el 100%. Lo mismo hacia el otro lado. Este es 20, 30, 60, 80. Y este, obviamente, es el 100%. Bien, recuerden que estamos expresando en porcentajes, por eso graduamos de 0 a 100%. Lo ideal acá sería trabajar en papel milimetrado, pero es un poco difícil. Muy bien, ahora voy a anotar este, lo que significa en, el, en cada caso. ¿Esto qué significa? Significa porcentaje de trabajadores. acomodamos y esto de aquí qué significa significa porcentaje de dinero y por significa porcentaje de dinero cómo lo voy a hacer eso voy a anotar aquí pero a este ladito en todo caso Aquí voy a poner así, ¿ya? Para no escribir a este lado que no me da espacio. Porcentaje de masa salarial. Es decir, el dinero que se está distribuyendo entre los trabajadores. Porcentaje de masa salarial. ¿Ya está? Y eso está expresado, obviamente, en términos. Ahora sí. Vamos graficando. Para graficar voy a utilizar un color eh, azul. Y miren cómo se grafica. Así. ¿ya? Aquí está. Cuando P sub I vale 8, Q vale 6. Me vengo aquí está Q. Supone que esto es 8 más o menos por ahí. ¿Sí? Y 6 se supone que está por aquí. ¿Sí? Entonces, interceptamos y me va a dar un valor. No va a estar sobre la línea, va a estar a un ladito de la línea, ¿no? Por ahí más o menos. Bien. Cuando esto es 16, esto es eh, 13. Entonces, venimos acá. 15, 16 es más o menos ahí. Y esto es 13. Si esto es 13, esto es 15. Por aquí es más o menos 13. Entonces, interceptamos y me da ese valor más o menos, ¿ya? Ahí. Cuando es 26, es 22. Entonces, si esto es 30, 25 es en la mitad, más o menos ahí es 26. Y 22 está aquí, miren. Ahí está 22. Entonces, trazamos una línea imaginaria e interceptamos con el 26. Me va a dar más o menos eso de ahí. El siguiente es 44 y es 40. Si es 44, 45 es la mitad, más o menos aquí, digamos. Y 40 está cabalito acá. 
Entonces, una línea imaginaria e interceptamos con el 40. Creo que es eso. Muy bien. El siguiente valor es 68, su correspondiente es 65. Si esto es 70, quiere decir 68 va a estar ahí. Y si esto es 65, va a estar bien aquí en la mitad. Entonces agarramos una regla y interceptamos con esto. A ver, voy a ir. Yo creo que es eso, ¿ya? Espero que sea eso. El siguiente es 86 y es 84. 80, 90, 86 está ahí más o menos. Este es 80, este es 90, 85, 84 está por acá. Entonces, interceptamos con este valor y va a estar ahí más o menos. Sí. Quizá un poquito más arriba. Muy bien. Y finalmente el último es 100 con 100. Ese es este punto. Y obviamente el primer punto también está aquí, el cero con el cero. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Agarramos una regla y vamos uniendo ambos, todos los puntitos de dos en dos. Primero, empezamos aquí y... Ahí está. Luego me ubico ahí y uno con este otro puntito. Ahí está. Ahora este con este otro. Ya está. No, este no va a salir mal. Vamos a borrar. Ya, creo que sí. Y ahora con este. Y finalmente este con este. Con la esquina. Muy bien. Tenemos un área súper delgadita. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hay bastante equidad, ¿no? Porque además ya lo habíamos verificado aquí. El 8 para el 6. El 8% de los trabajadores recibe el 6% del dinero. La diferencia es muy pequeña. El 16% de los trabajadores recibe el 13% del dinero. A mí la diferencia es muy pequeña. Por eso nos ha salido acá una franja bien delgadita. Y esa franja lo que vamos a hacer es pintarla, pero en este caso así le vamos a poner unas, unas líneas suaves para que parezca que está pintado. Por tanto, ese área me está diciendo que hay una distribución bastante, no, eh, bueno, no es equitativa, pero es muy, es muy próximo a que sea equitativo, ¿no? ¿Cuándo hubiera sido equitativo? Si todos los puntos hubieran salido sobre la raya. Muy bien, entonces, antes de olvidarme, lo que hemos hecho acá es una curva de Lorentz. Esta es la primera medida de concentración. Gráfica, curva de Lorentz. Bien, gráficamente la curva de Lorentz me permite establecer este, cómo es el grado de equidad en la empresa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a este, eh, interpretar antes de calcular una medida que falta, ¿no? El índice de Gini falta. El índice de concentración, perdón. ¿Qué digo? Digo, la distribución de los salarios entre de la empresa, entre los trabajadores de la empresa, es bastante equitativa. Es súper equitativa. Ahorita... Recuerden que si fuera, eh, 
si hubiera equidad absoluta, todo, no hubiera habido este espacio. Todos los puntos hubieran estado sobre la línea. Pero en este caso hay un pequeño espacio. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a medir ese espacio. ¿Cómo vamos a medir ese espacio? Vamos a calcular, calcular primero el índice de Gini. Si ustedes recuerdan, ya esta es el, eh, la parte cuantitativa. El índice de Gini. Perdón. El índice de concentración. El índice de concentración es el índice de Gini dividido entre dos. ¿Ya? Entonces, esta es la medida de la equidad. Entonces, previamente voy a calcular el índice de Gini. El índice de Gini, ¿cómo se calcula? Es bien facilito. Es la sumatoria de las diferencias de P sub I con Q sub I. Y dividido sobre la sumatoria de los P sub I. Esa es la formulita del índice de Gini. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir al cuadro. En el cuadro voy a calcular el índice de Gini. Es decir, vengo aquí y digo P sub I menos Q sub I. Pero ojo, para calcular ese índice de Gini, lo primero que tengo que hacer es anular, escuchen bien, este último con este último de acá. ¿Ya? Anulamos eso. Es lo primero que hacemos, anular eso. ¿Por qué? Porque ambos son iguales y además están aquí, en este, es este punto de acá. Por eso lo anulamos. Bien. Entonces, vamos haciendo esa diferencia, por favor. Esto está fácil, lo hacemos simplemente con el mensaje de la calculadora. 8 menos 6, 2 por 7. Eh, 16 menos 13, 3 por 7. 26 menos 22, 4 por eh, ciento. 44 menos 40, 4 por ciento. 68 menos 65, 3 por ciento. 86 menos 84, solo 2 por ciento. Y aquí no hay nada. Ya, porque 100 menos 100, obviamente es 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Totalizamos esto. El total sería 2 más 3, lamentablemente voy a tener que borrar esta partecita de acá. Ya entendieron lo que es la masa salarial, lo borro eso. Y lo que voy a hacer es poner el total. El total aquí ya. Voy a hacer un pedacito así. Bien, totalicemos eso. 18. 2 más 3, 5 más 4, 9 más 4, 13, 16, 18 por ciento. Muy bien. Ese valor es la sumatoria de la diferencia de P sub I sobre Q sub I. Entonces, ese valor es el que voy a utilizar aquí en, en el índice de Gini. Miren, aquí. 18 por ciento. Muy bien. La sumatoria de los P sub I. Aquí están los P sub I. Por favor, sumemos todo menos el último. 248. Deme un minutito, señorita. Sumamos todos los P sub I que está acá, ¿ya? Voy a, menos el último, obviamente. Porque siempre se anulan los dos últimos. Bien. ¿Cuánto dio, señorita, esta suma menos el 100? 248. Listo, 248%. Entonces, dividimos 18% entre 248%. 7.26. Esto se va a simplificar, ¿no es cierto? Por tanto, el índice de Gini va a ser 7.26. 26 es mucho, lo vamos a poner 7.3 y lo vamos a redondear a 7%. Aunque ustedes dirán, pero aquí lo simplificó, pero es un indicador. Al ser un indicador, lo tengo que dividir, eh, eh, lo tengo que expresar siempre como 7%. Entonces, quiere decir, fíjense, que todo este pedacito que está pintado aquí es 3.5%. 
¿De dónde sale eso? Ese es el índice de concentración. Dividimos es el 7% entre 2. Estoy haciendo esto de acá. Por tanto, el índice de concentración viene a ser de 3.5%. Quiere Pero, decir que no, es... No, no, sí, no, no, sí, dime. ¿El 7,3 sale de la división del 18 entre 248? Supongo que sí, eso me han pasado. No, no sale eso, sale 0,07. Pero 0,7... Ah, 0, A ver. Pero de cualquier manera le achuntamos. Lo que pasa es que yo le dije a su, a su compañera, no sé si claro. le dije, no recuerdo, dividido, dividiendo 18 entre 248 da 0,07, ¿estás seguro, hijo? Sin multiplicar sí, por nada, ¿verdad? Seguro, seguro, sí. sí. Listo. Sí, da eso, ingeniero. Listo. Y eso es 7%, multiplicando por 100. Es un indicador. Entonces, bueno. hemos llegado a lo mismo, solamente que seguramente a la señorita le dije, divide esto y multiplica por 100. No sé, no recuerdo si le dije. Pero bueno, entonces, cuantitativamente, el índice de Gini es 7%, pero el índice de concentración es 3.5%. ¿Y cuál es el índice de concentración? El índice de concentración es este pequeño espacio que está ahí adentro pintado de azul. Ese es el índice de concentración. Por eso es una franja tan delgadita Casi, casi imperceptible, que dice que, voy a anotar primero, que dice que en esta empresa la distribución de los salarios tiene una muy buena equidad, es bastante equitativa. Listo, la conclusión ya está escrita ahí arriba, simplemente que aquí utilicé dos fórmulas más, ¿no? El índice de Gini, y después de calcular el índice de Gini, hemos calculado el índice de concentración. Aquí está el índice de concentración, esa es la medida de la equidad. ¿Cuál es la interpretación? La misma. Solo que estamos haciendo de manera clara. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Ya, es que se activó algo. Muy bien, señores. Por favor, sáquenle una, una, un screen, ¿ya? Ay, Dios. Ingeniero, si multiplico o no por el 100%, ¿es válido igual la respuesta? El resultado. Pero lo tienen que multiplicar por 100, pues. Si eso es lo que hemos hecho. Sí, el índice de Gini da 0,07. Si usted multiplica eso por 100, le da 7%, pues. Sí. Tiene que multiplicarlo por 100 porque es un indicador que está expresando un porcentaje de área. Solo que no es Gini, sino es el índice de concentración. O sea, 7 dividido entre 2 es 3.5%. Muy bien. Listo, señores. La siguiente clase voy a hacer unos tres ejercicios del práctico. Algunos que seguramente para ustedes han resultado incómodos de hacer. Y eh, después todo está enseñado, no hay dónde más. El práctico lo pueden hacer muy fácilmente, excepto unos dos o tres ejercicios que no son una gran cosa, son unos detallitos de conceptos y de fundamentos teóricos nada más. Y con, con eso quedan resueltos. ¿Ya? Eso voy a hacer la siguiente clase. No hay ninguna pregunta, ¿no? Ninguna. Bueno, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Mm -hmm.